Hello friends, TNMAWS ANJ syllabus on the path to come. So either already unit one when the complete panto. So either unit two engineering survey on the path to come. So already surveying la chain surveying on the complete panto in the video la compass surveying on the path to come. Okay, well, either a PDF way no opinion and a civil study unit of the telegram group la sharp and running on the use panic lam. Okay, well, the first one the pathing of dinner compass surveying la traversing abding at the one the end of dinner the Kurthir Kanga traversing abding at the end of the end of the method of establishing control points by taking linear and angular measurements is called traversing. So, linear and angular measurements are the same control points. We establish the method of traversing. That is the traversing method. So, this is the type of traversing. One is open traversing. One is 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 traversing. Where do we use it? Roads are located in the railway lines. Where do we start the closed traverse? Where do we start the closed traverse? Where do we start the closed traverse? So, we are closed here. Where do we start the closed traverse? So, we know that the location is already known. So, we know that the location is already known. 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 के यारर वंदे इजी आ डिडक्ट पनी लाम अजस्ट पन लाम आधे मधरी बैलेंस पनी लाम आना ओपन ट्रेवेस लाई द वंदे पन्ना मुड़ी आदे सो ओपन ट्रेवेस वंदे मैक्सिमम वंदा अवॉइड पन वांगा ओके वाव so next one the pathing abhi na difference between travel surveying chain surveying travel surveying kum chain surveying kum enna difference abhi na suli kurti rikkaang chain surveying pathing abhi na nama already pathing abhi the linear measurements matthana edukka mudiyum adhe mari travel surveying pathing abhi na idhila linear adhe mari angular measurements vandhana nama edukka mudiyum okay va adhe mari idh relatively easier arukum chain surveying vandhi easier arukum idhik vandhi skilled personals vandhi thewa padu okay va so skilled personals vandhi thewa padu vangga idhila vandhi pathing abhi na chain surveying la check lines vandhi thewa padu okay va check pannrathuk adhe mari accuracy check pannrathuk check lines வந்து தேவைப்படும் இதில் வந்து செக் லைன்ஸ் வந்து தேவைப்படாது ஏனா நம்ம வந்து எப்படி செக் பண்ணுவோம் பாத்தீங்கனா மெத்தட் ஆஃப் அட்ஜஸ்ட்மென்ட் மூலமா நம்ம வந்து செக் பண்ணுவோம் ஓகே வா அக்யூரசி அதே மாதிரி இதுல அக்யூரசி வந்து லோவா இருக்கும் இதுல வந்து அக்யூரசி நல்லா இருக்கும் இதுல வந்து ஃபிரேம் வொர்க் வந்து ட்ரையாங்கிள் மாதிரி இருக்கும் ஓகே வா சோ இது வந்து நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தத தான் ஓகே வா செயின் சர்வேங்ல வந்து பார்த்திருப்போம் இதுல வந்து ஃபிரேம் வொர்க் வந்து கனெக்டட் லைன்ஸால நமக்கு இருக்கும் ஓகே வா அதே மாதிரி எங்கெல்லாம் வந்து ஸ்மால் ஏரியாஸ் வந்து சர்வே பண்ணுமோ அங்கெல்லாம் வந்து செயின் சர்வேங் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் இங்க வந்து எங்கெல்லாம் ஏரியா லார்ஜா இருக்கும் அத வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே வா சோ அதே மாதிரி கிரவுண்ட் फ्लैटर कैटले यूज़ पर तो देने देने पाती है ना चेन सर्विंग ओके बस वो इधर लाने में चेन सर्विंग ले पाते तो आधो डे लिंक वाले डिस्क्रिप्शन बॉक्स लगा दूँगा नहीं वाले चेक पनी कोंगा ओके बस सो नेक्स्ट वाले पाती है अभी ना मेरीडियन मेरीडियन अभी के देने पाती है ना इधर वाले एंगल ओके बस स so meridian is defined by the direction of line is defined by the horizontal angle which the line makes the reference angle line so one line is so that line is one angle one angle is made by the line we can say meridian or reference angle line or direction of line so the direction of line is one reference line we can say meridian so meridian is nothing but horizontal angle so we can say this is the base we can say this is the reference angle Next one is the type of array type. So first one is the true bearing, that is magnetic bearing, that is arbitrary meridian, grid meridian, that is the same type. First one is the true bearing, that is magnetic bearing. So the true bearing is the true bearing. So the true bearing is the true north. So in the clockwise direction, the true north is the true north. This one is the magnetic north, that is the clockwise direction. आधे मरी ट्रू बीयरिंग पातिंग है बीना टाइम में पुरते नमक के चेंज आगा दे ये ना ट्रू मेरिडियन में ट्रू मेरिडियन ला पॉइंट वंद फिक्सड आ रखो ओके बास तो टाइम में पुरते इधे चेंज आगा दे इधे वंद पातिंग है बीना मैग्नेटिक बीयरिंग मैग्नेटिक बीयरिंग अपडिंग बोधे नमक के मैग्नेटिक अंदर लोकेशन � horizontal angle between the true meridian and the line so what do you say about this definition it is the horizontal angle which line makes with the magnetic north so magnetic north and the line is horizontal angle that is magnetic bearing so this true bearing how do you determine how do you determine astronomical observations how do you determine how do you determine how do you determine how do you determine prismatic compass or surveyor's compass which we determine so this is important next is the orbitary meridian orbitary meridian how do you determine 
இருக்கீங்கன்னா இட் இஸ் தி மெரிடியன் விச் இஸ் டேக்கன் இன் எனி கன்வீனியன்ட் ஆர்பிட்டரி டேரக்ஷன் ஸோ நமக்கு எந்த ஒரு கன்வீனியன்ட் ஆர்பிட்டரி டேரக்ஷனில் எடுக்கிறோமோ அதை வந்து ஆர்பிட்டேரியன் மெரிடியன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேவா ஸோ நமக்கு தேவையான எனி கன்வீனியன்ட் டேரக்ஷனில் வந்து எடுக்கலாம் ஓகேவா ஆர்பிட்டரி மெரிடியன் அப்படிங்கும்போது கிரிட் மெரிடியன் அப்படிங்கும்போது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் அ சர்வே ஆஃப் அ கண்ட்ரி ஒரு கண்ட்ரியை வந்து சர்வே பண்ணோம் அப்படின்னா மெரிடியன் பாசிங் த்ரூ எ சென்ட்ரல் பிளேஸ் இஸ் ஜென்ரலி டேக்கன் எஸ் ரெஃபரன்ஸ் மெரிடியன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஓகேவா ஸோ மெரிடியன் எந்த ஒரு சென்ட்ரல் பிளேஸை வந்து நமக்கு கிராஸ் பண்ணி போகுதோ அதை வந்து ரெஃபரன்ஸ் மெரிடியன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த ரெஃபரன்ஸ் மெரிடியனை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் பார்த்தீங்கன்னா கிரிட் மெரிடியன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ இந்த மெரிடியன் அப்படிங்கிறது நத்திங் பட் ஹரிசாண்டல் ஆங்கிள் இதில் வந்து நாலு டைப் இருக்குது ஓகேவா ஸோ ட்ரூ ட்ரூ மேக்னட்டிக் ஆர்பிட்டரி அதே மாதிரி கிரிட் மெரிடியன் ஓகேவா ஸோ ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்றத வந்து பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பியரிங் பியரிங் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் நத்திங் பட் ஹரிசாண்டல் ஆங்கிள் விச் த லைன் மேக்ஸ் வித் தி மெரிடியன் ஸோ இந்த மெரிடியனோட எந்த லைன் வந்து ஹரிசாண்டல் ஆங்கிளை வந்து மேக் பண்ணுதோ அதை வந்து பியரிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி டைப்ஸ் ஆஃப் பியரிங் ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் பியரிங் பார்த்திங்க அப்படின்னா சேம் ஆஸ் மெரிடியன் மேக்னட்டிக் ட்ரூ அதே மாதிரி கிரிட் ஆர்பிட்டரின்னு சொல்லி நாலு டைப்பாக இருக்கும் இதில் வந்து மேக்னட்டிக் பியரிங் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்மால் ஒர்க் அதாவது லெஸ் இம்பார்ட்டன் ஒர்க்ஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து மேக்னட்டிக் பியரிங்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணும் அதே மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா அஸிமுத் அஸிமுத் அப்படிங்கிறத வந்து ட்ரூ பியரிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ ட்ரூ பியரிங் ஆஃப் முடியும் <laughs> ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டெசிக்னேஷன் ஆஃப் பியரிங் ஸோ ரெண்டு டைப் ஆஃப் பியரிங் வந்து இருக்கு இது ஒன்று வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா குவாட்ரண்டல் பியரிங் சிஸ்டம் இல்லை ரெடியூஸ்ட் பியரிங் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இன்னொன்று வந்து ஹோல் சர்க்கிள் பியரிங் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேவா ஸோ இந்த குவாட்ரண்டல் பியரிங் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் தி அக்யூட் ஆங்கிள் விச் த லைன் மேக்ஸ் வித் தி மெரிடியன் ஓகேவா ஸோ இது வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இட் இஸ் தி அக்யூட் ஆங்கிள்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ மெரிடியனோட லைன் மேக் பண்ணுற அக்யூட் ஆங்கிள் தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா குவாட்ரண்டல் பியரிங் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது வந்து நார்த் பாயிண்ட் இல்லை சவுத் பாயிண்ட் எது வந்து க்ளோஸராக இருக்கோ அதை வச்சு நம்ம மெஷர் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி அக்யூட் ஆங்கிள் அப்படின்றதுனால இது வந்து ஆல்வேஸ் லெஸ் தன் நைன்டி டிகிரியாக இருக்கும் ஓகேவா அதே மாதிரி இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சர்வேயர் காம்பஸ் வந்து சொல்லலாம் இந்த சர்வேயர் காம்பஸில் வந்து குவாட்ரண்டல் பியரிங் சிஸ்டம் தான் வந்து இருக்குது ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹோல் சர்க்கிள் பியரிங் சிஸ்டம் இட் இஸ் தி ஹரிசானல் ஆங்கிள் பிட்வீன் தி லைன் அண்ட் த நார்த் எண்ட் ஆஃப் தி ரெஃபரன்ஸ் மெரிடியன் இன் கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷன் இட் வேரிஸ் பிட்வீன் ஜீரோ டிகிரி டு த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி ஓகேவா ஸோ என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹோல் சர்க்கிள் பியரிங் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது ஒரு ஹரிசாண்டல் ஆங்கிள் எதுக்கும் எதுக்கும் இடையிலனு பார்த்தீங்கன்னா லைனுக்கும் ரெஃபரன்ஸ் பெரிடியனுக்கும் இருக்கக்கூடிய ஹரிசாண்டல் ஆங்கிள் இது வந்து கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷனில் வந்து மெஷர் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி நார்த் எண்டில் தான் வந்து இதை மெஷர் பண்ணும் ஓகேவா இதோட ஆங்கிள் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜீரோ டிகிரிலேருந்து த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி வரைக்கும் வேரி ஆகும் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து பிரிஸ்மேட்டிக் காம்பஸ் வந்து சொல்லலாம் பிரிஸ்மேட்டிக் காம்பஸில் வந்து ஹோல் சிக் ஹோல் சர்க்கிள் பியரிங் சிஸ்டம் தான் வந்துருக்கு ஓகேவா ஸோ இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹோல் சர்க்கிள் பியரிங் சிஸ்டம் குவாட்ரண்டல் பியரிங் சிஸ்டம் ஸோ இது வந்து நம்ம சம் சம் போடும்போது பார்க்கலாம் ஓகேவா ஸோ இதுலேருந்து சம் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க ப்ராப்ளம் ஸோ அந்த ப்ராப்ளம் வந்து நம்ம கடைசியாக பார்க்கலாம் ஓகேவா ரெடியூஸ்ட் பியரிங் இப்போ ஹோல் சர்க்கிள் பியரிங்கில் வந்து ரெடியூஸ்ட் பியரிங் ரெடியூஸ்ட் பியரிங்லேருந்து ஹோல் சர்க்கிள் பியரிங்க்கு நமக்கு கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ப்ராப்ளம் கொடுப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி சம் வந்து நம்ம கண்டிப்பாக பார்க்கணும் ஸோ இதில் மேஜரான கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இப்போ டபிள்யூசிபி இருக்குது அதாவது ஹோல் சர்க்கிள் பியரிங் வந்து மோர் தென் நைன்டி டிகிரியாக இருந்தது அப்படின்னா அதை வந்து கரஸ்பாண்டிங் லெஸ் தன் நைன்டி டிகிரிக்கு நம்ம வந்து ரெடியூஸ் பண்ணணும் அதான் வந்து ரெடியூஸ்ட் பியரிங் ஸோ இப்போ வந்து ஹோல் சர்க்கிள் பியரிங் வந்து ஜீரோ டு நைன்டி டிகிரி இருந்தது அப்படின்னா ரெடியூஸ்ட் பியரிங்கில் வந்து ஹோல் சர்க்கிள் பியரிங் என்ன ரேஞ்ச் ரேஞ்ச் இருக்கோ அதே ரேஞ்ச் தான் வரும் அதே மாதிரி குவாட்ரண்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா நார்த் ஈஸ்ட் குவாட்ரண்ட் வந்து வரும் ஓகேவா அதே மாதிரி நைன்டி டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி இருக்கும்போது ரெடியூஸ்ட் பியரிங் வேல்யூ வந்து ஒன் எயிட்டி மைனஸ் ஹோல் சர்க்கிள் பியரிங் வேல்யூ அதே மாதிரி குவாட்ரண்ட் வந்து சவுத் ஈஸ்ட் குவாட்ரண்ட் வந்து வரும் அதே
எடுக்கிறதுக்கு தான் வந்து பேர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பேக் பியரிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ இந்த லைன் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏபி அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த லைன் ஏபியில் ஃபோர் பியரிங் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆல்ஃபா அதாவது எடுக்கிறோம் ஓகேவா ஸோ இது வந்து ஃபோர் பியரிங் வந்து ஆல்ஃபா அதேமாதிரி பேக் பியரிங் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அதாவது இந்த ஆங்கிள் ஓகேவா இது வந்து பீட்டா அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஓகேவா ஸோ இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பேக் பியரிங் அதேமாதிரி பி அதாவது இங்கே இருந்துட்டு பார்க்கும்போது இந்த ஆங்கிள் வந்து நமக்கு ஃபோர் பியரிங்காக இருக்கும் இது வந்து நமக்கு பேக் பியரிங்காக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து இதோட கான்செப்ட் இது வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் இதுவும் வந்து நமக்கு சம்மில் கேட்பாங்க ஃபோர் பியரிங் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு பேக் பியரிங் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஓகேவா ஸோ இது வந்து ஃபார்முலா ஃப்ரோ ஃபோர் பியரிங் அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பேக் பியரிங் ஓகேவா பேக் பியரிங் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன் எயிட்டி டிகிரி வந்து இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இப்போ நமக்கு ஃபோர் பியரிங் பேக் பியரிங் ஏதாவது ஒன்று கொடுத்துட்டு நமக்கு கேட்பாங்க நம்ம இந்த ஃபார்முலாவில் அப்ளை பண்ணி ஆன்சர் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இது வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்க்ளூட் ஆங்கிள் ஸோ இப்போ ரெண்டு லைன் வந்து ஒரு பாயிண்ட்டில் வந்து மீட் ஆகுது அப்படின்னா இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கும் இடை அதாவது இந்த ரெண்டு லைனுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய ஆங்கிள் தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்க்ளூட் ஆங்கிள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இதில் வந்து ஆங்கிள் வந்து கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷனில் வந்து நம்ம மெஷர் பண்ணுவோம் ஓகேவா இன்க்ளூட் ஆங்கிளில் வந்து ரெண்டு இருக்குது ஒன்று வந்து எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் இன்னொன்று வந்து இன்டீரியர் ஆங்கிள் இப்போ வந்து கிளாக் வைஸ் வைஸ் இருந்தது அப்படின்னா அதாவது இந்த மாதிரி ஓகேவா கிளாக் வைஸில் இருந்தது அப்படின்னா இந்த இன்க்ளூட் ஆங்கிள் வந்து எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா இந்த மாதிரி இருக்கும் எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் ஓகேவா இது வந்து எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் அதே ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷனில் இருந்தது அப்படின்னா அதாவது உள்ள இருக்க ஆங்கிள் எல்லாமே ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷன் இது எல்லாமே ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷன் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது இன்க்ளூடட் எல்லா இன்க்ளூடட் ஆங்கிள் எல்லாமே வந்து இன்டீரியர் ஆங்கிளாக வந்து இருக்கும் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மேக்னெட்டிக் டெக்லினேஷன் மேக்னெட்டிக் டெக்லினேஷன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா த ஹரிசோண்டல் ஆங்கிள் விச் தி மேக்னெட்டிக் மெரீடியன் மேக்ஸ் தி ட்ரூ மெரீடியன் இஸ் கால்டு டெக்லினேஷன் ஆர் மேக்னெட்டிக் டெக்லினேஷன் அதாவது இதுவும் அந்த ஹரிசோண்டல் ஆங்கிள் தான் அதாவது மேக்னெட்டிக் மெரீடியனுக்கும் ட்ரூ மெரீடியனுக்கும் இருக்கக்கூடிய ஆங்கிள் தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மேக்னெட்டிக் டெக்லினேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இல்லை டெக்லினேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ இது வந்து ஈஸ்டர்ன் டெக்லினேஷன் இது வந்து வெஸ்டர்ன் டெக்லினேஷன் சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இது எப்படின்றத வந்து நம்ம ப்ராப்ளம்ஸ் கண்டிப்பாக பார்ப்போம் ஸோ அதில் வந்து நான் சொல்கிறேன் ஓகேவா ஸோ இதில் பார்த்தாலும் உங்களுக்கு புரிய ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இது வந்து ஃபார்முலா மாதிரி அதாவது ஈஸ்டர்னில் அதாவது ஆங்கிள் வந்து ஈஸ்டர்னில் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா வெஸ்டர்னில் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா ஸோ இப்போ வந்து ஒரு ஃபைவ் டிகிரி ஈஸ்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க இதில் வந்து ஒரு ஃபைவ் டிகிரி வெஸ்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேவா ஸோ இது வந்து என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா மேக்னெட்டிக் டிக்ளினேஷன் இதை வச்சு தான் நம்ம இந்த ஃபார்முலா வந்து அரைவ் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ ஈஸ்டாக இருந்தது அப்படின்னா இந்த ஃபார்முலா ஓகேவா ஸோ ட்ரூ பியரிங் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா ட்ரூ பியரிங் இஸ் ஈக்குவல் டு மேக்னெட்டிக் பியரிங் ப்ளஸ் டிக்ளினேஷன் அப்படின்றது இதே வந்து மேக்னெட்டிக் பியரிங் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா அதாவது வெஸ்டர்ன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ மேக்னெட்டிக் பியரிங் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ட்ரூ பியரிங் பிளஸ் டெக்லினேஷன் ஓகேவா ஸோ இந்த ஃபார்முலா போட்டு நம்ம அரைவ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அகோனிக் லைன் அகோனிக் லைன் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் தி லைன் பாசிங் த்ரூ தி பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் ஜீரோ ஜீரோ டிக்ளினேஷன் ஸோ ஜீரோ டிக்ளினேஷனில் எந்தெந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து பாஸ் ஆகுதோ அப்போ வந்து ஒரு லைன் வந்து பாஸ் பண்ணுவோம் அதை வந்து அகோனிக் லைன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஓகேவா ஜீரோ டிக்ளினேஷன் அப்படின்னா வந்து அகோனிக் லைன் அப்படின்போம் அதே மாதிரி ஐசோகோனிக் லைன் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டிக்ளினேஷன் வந்து சேமாக இருக்கும் ஸோ அந்த பாயிண்ட்ல எல்லாமே வந்து லைன் பாஸ் பண்ணுவோம் அதை வந்து ஐசோகோனிக் லைன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ இது வந்து ஜீரோ டிக்ளினேஷன் இது வந்து சேம் டிக்ளினேஷன் இதை தவிர நமக்கு எக்ளீனிக் ஐசோ கிளினிக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது ஓகேவா எக்ளீனிக் எக்ளீனிக் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஜீரோ டிப் இட் இஸ் தி லைன் பாசிங் த்ரூ தி பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் ஜீரோ டிப் ஓகேவா ஜீரோ டிக்ளினேஷன் அப்படின்ற இருக்க இடத்துல வந்து ஜீரோ டிப் இருந்தது அப்படின்னா அதை வந்து எக்ளினேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி ஐசோ கிளினிக் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜி சேம் டிப் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ லைன் பாசிங் த்ரூ தி பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் த அர்த் சர்ஃபீஸ் அட் விச் த டிப் இஸ் சேம் ஓகேவா டிப் வந்து சேமாக இருந்தது அப்படின்னா அதை வந்து ஐசோ கிளினிக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மொத்தமாக இந்த நாலு டெஃபினேஷனுமே வந்து நம்ம கேட்டிருக்காங்க ப்ரீவியஸ் இயரில் ஸோ இதை வந்து தெளிவாக
லோக்கல் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டில் வந்து மேக் மேக்னெட்டிக் நீடில் அட்ராக்ட் ஆயிருந்தது அப்படின்னா அதை வந்து லோக்கல் அட்ராக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த லோக்கல் அட்ராக்ஷன் வந்து எதனால் மூலமாக நடக்கலாம் அதாவது லோக்கல் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து எது மூலமாகலாம் கிரியேட் ஆகலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிஸ்ட் ரிஸ்ட் வாட்சில் ரிஸ்ட் வாட்சில் வந்து மேக்னெட் இருக்கும் இல்லையா அது மூலமாக பார்க்கிங் ஒயர் மூலமாக இல்லை பெல்ட்டு இல்லை பென் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்க மூலியமாக அந்த மாதிரி மெட்டீரியல்ஸ் மூலமாக நமக்கு இந்த லோக்கல் அட்ராக்ஷன் வந்து கிரியேட் ஆகும் ஓகேவா இதை வந்து நம்ம எப்படி செக் பண்ணலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் பியரிங் மைனஸ் பேக் பியரிங் ஓகேவா ஸோ ஃபோர் பியரிங் பேக் பியரிங் இதோட டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ஒன் எயிட்டி டிகிரிக்கு ஈக்குவலாக இல்லை அப்படின்னா லோக்கல் அட்ராக்ஷன் வந்து எக்ஸிஸ்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேவா அதே மாதிரி சம் ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் இன்க்ளூடட் ஆங்கிள் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா டூ என் பிளஸ் ஃபோர் இன்ட்டு நைன்டி டிகிரி அதே மாதிரி இன்டர்னல் ஆங்கிள் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா டூ என் மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு நைன்டி டிகிரி இதில் என் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் சைட்ஸ் ஆஃப் தி க்ளோஸ் ட்ரவேஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிப் டிப் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் தி ஆங்கிள் மேட் பை த லைன்ஸ் ஆஃப் மேக்னெட்டிக் ஃபோர்ஸ் வித் தி அர்த் சர்ஃபேஸ் அட் போல் இட் இஸ் நைன்டி டிகிரி அட் ஈக்வேட்டர் இட்ஸ் ஜீரோ டிகிரி ஸோ டிப் அப்படிங்கிறதும் ஆங்கிள் தான் ஸோ இது எதுக்கும் எதுக்கும் இருக்கக்கூடிய ஆங்கிள்னு பார்த்தீங்கன்னா மேக்னெட்டிக் ஃபோர்ஸ் ஓகேவா ஸோ லைன்ஸ் மேட் பை தி மேக்னெட்டிக் ஃபோர்ஸ் அதே மாதிரி அர்த் சர்ஃபேஸ் இந்த ரெண்டுத்துக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய ஆங்கிள் தான் வந்து டிப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது வந்து போலில் நைன்டி டிகிரி ஆகவும் ஈக்குவ ஈக்குவேட்டரில் வந்து ஜீரோ டிகிரி ஆகவும் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேக்னெட்டிக் நீடில் பிகம்ஸ் ஹரிசாண்டல் அட் ஈக்குவேட்டர் ஈக்குவேட்டரில் வந்து ஹரிசாண்டல் ஆகவும் அதே மாதிரி மேக்னெட்டிக் போல்ஸில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வெட்டிக்கலாகவும் இருக்கும் ஓகேவா இந்த பாயிண்ட் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்ததான் லைன்ஸ் ஜாயினிங் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் சேம் டிப் சேம் டிப் இருந்தது அப்படின்னா அதை வந்து ஐசோ கிளினிக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது ஜீரோ டிப் ஜீரோ டிப் இருந்தது அப்படின்னா கிளினிக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிஸ்மேட்டிக் காம்பஸ்க்கும் சர்வேயர் காம்பஸ்க்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ப்ரிஸ்மேட்டிக் காம்பஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சைஸ் வந்து ஸ்மாலராக இருக்கும் எயிட்டி ஃபைவ்லேருந்து ஒன் 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 ஜீரோ எம்எம் டயாமீட்டர் வந்துருக்கும் இது வந்து சர்வேயர் காம்பஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பிக்கர் சைஸில் இருக்கும் அதாவது சர்க்குலர் பாக்ஸில் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இதோட சைஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எம் டயமீட்டர் வந்துருக்கும் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ராட் நீடில் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகேவா ஸோ அதில் வந்து அலுமினியம் ரிங் வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இதில் ப்ராட் நீடில் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எஜ்ஜு பார் டைப் மேக்னெட்டிக் நீடில் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகேவா ஸோ எஜ்ஜு பார் டைப் மேக்னெட்டிக் நீடில் எதில் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சர்வேயர் காம்பஸில் ஸோ இது வந்து இண்டெக்ஸாக வந்து ஆக்ட் ஆகுது ஓகேவா ஸோ ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சைட்டிங் ஆஃப் தி ஆப்ஜெக்ட் அதே மாதிரி ரீடிங் ஓகேவா ஸோ இந்த ரெண்டுமே வந்து சைமல்டேனியஸாக நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம் இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஜெக்ட் வந்து சைட் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் பியரிங் வந்து டேக் எடுக்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆப்ஜெக்ட் சைட் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் ரீடிங் வந்து தனியாக எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இது வந்து சைமல்டேனியஸாக எடுத்துக்கலாம் இது வந்து தனித்தனியாக தான் எடுக்க முடியும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பிரிஸ்மேட்டிக் காம்பஸோட அகேட் கேப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று வந்து ஃபிட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஓகேவா அதே மாதிரி இதில் டெம்பரவரி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வந்து சென்ட்ரிங் லெவலிங் ஃபோக்கஸிங் இது பண்ணணும் இதுலேயும் வந்து டெம்பரவரி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சென்ட்ரிங் லெவலிங் ஓகேவா ஸோ இது வந்து பண்ணணும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் இதுக்கு வந்து ட்ரைபாட் வந்து நெசென்ஷியல் எசென்ஷியல் கிடையாது ஓகேவா ட்ரைபாட் வந்து இதுக்கு எசென்ஷியல் கிடையாது பிரிஸ்மேட்டிக் காம்பஸ்க்கு இதுக்கு வந்து ட்ரைபாட் வந்து எசென்ஷியலாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இதில் கிராஜுவேஷன் வந்து எல்லாமே இன்வெர்ட்டட் அதாவது தலைகீழாக இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா பிரிசம் வழியாக நம்ம ரீடிங் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எரக்ஷன் டைப்பில் இருக்கும் ஓகேவா கிராஜுவேஷன் வந்து எரக்ஷன் டைப்பில் இருக்கும் ஏன்னா நம்ம டாப்லேருந்து பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா ஸோ ரீடிங்ஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹோல் சர்க்கிள் பியரிங் மாதிரி இருக்கும் ஜீரோ டிகிரி வந்து நார்த்தில் அதே மாதிரி நைன்டி டிகிரி வந்து வெஸ்ட்டில் ஒன் எயிட்டி டிகிரி வந்து நார்த்தில் டூ செவன்டி டிகிரி வந்து ஈஸ்டில் வந்து இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இங்கே வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது சவுத்தில் இருக்கும் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் வந்து சவுத்தில் இருக்கும் இது வந்து ஒரு கொஷின் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ இதில் வந்து நார்த் சவுத்தில் வந்து ஜீரோ டிகிரி இருக்கும் ஓகேவா நார்த் சவுத்தில் ஜீரோ டிகிரி இருக்கும் ஈஸ்ட் வெஸ்ட்டில் வந்து நைன்டி டிகிரி வந்து இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இதை தவிர நமக்கு லீஸ்ட